gracias. En primer lugar, agradecer al comité organizador y la invitación a, a participar en este curso de relevancia para ustedes que están en formación eh, que, que está en esta carrera que, como es la profesión médica. Eh, bien, el día de hoy me ha encargado eh, la charla de crisis hipertensiva. Eh, la idea de la charla que, que realizo es siempre que se trata de lo posible de ser interactivo. Si ustedes tienen alguna duda, alguna inquietud, en, en la mitad de la charla desearía que me la han llevado, me la han salido, de tal forma de que podamos, podamos resolver esas dudas. Eh, crisis hipertensiva, elevación súbita, abrupta de la presión arterial, con valores cifras ya establecidas ya. Tenemos una sistólica encima de 180, una diastólica encima de 120. Se dan estas dos condiciones. Y yo, eh, en el contexto de un paciente que acude a una atención médica, sea ambulatoria o de emergencia, definimos crisis hipertensiva. Eh, vamos, eh, vamos a tratar de desarrollar el, la, la ponencia con casos. Este es un paciente varón de 59 años, comerciante, con factores de riesgo cardiovascular, exodeso. Eh, eh, este es el estrés, el estrés laboral probablemente, eh, sedentario, sí, que se los premios como es eh, lamentablemente eh, la gran mayoría de la población peruana, eh, el busca atención médica cuando ya queja algún síntoma, algún malestar, y no previo a ello, eh, recordar que a partir de los 35 años hay que hacer los eh, chequeos anuales de exámenes de laboratorio y desde luego de evaluación médica eh, 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 incluyendo eh, la prevención de la presión arterial, el pulso, etc. Bueno, la, la mayoría, como decía, de nosotros lamentablemente busca el apoyo cuando ya tenemos, cuando estamos debutando en alguna enfermedad. Este paciente es así, sin chequeos previos, acude a la emergencia porque tiene una cefalea occipital, una cefalea de nuca, eh, presenta mareos también y al igual que zumbidos. Al examen físico lo que se encuentra es que tiene una presión arterial de 200 sobre 100, una frecuencia cardíaca de 78 latidos por minuto, frecuencia respiratoria de 18. Y en la evaluación cardiovascular, los ríos cardíacos son rítmicos, de buena intensidad, no se ocultan solos, tampoco hay injusticación yugular. Los pulmones pasan bien, muy singular, pasa bien en ambos campos pulmonares sin raras. Bien, tenemos esa historia clínica que eh, eh, nos presenta el electrocardiograma en el paciente. Acaban de ver el tema de EKG y acá sí les voy a pedir su apoyo. Eh, como bien ha comentado el doctor Revilla, en la evaluación inicial de un electro hay que consignar el ritmo cardíaco. El ritmo cardíaco son dos opciones, o el ritmo es normal, llamado sinusal, porque el marcapaso fisiológico es el no sinusal, el no sinusal, o es un ritmo no sinusal, ¿no? Acá como bien lo explica el doctor. ¿Qué les parece? ¿Es un ritmo sinusal o es un ritmo no sinusal? A ver, los doctores que están arriba, ¿qué me dicen? ¿Sinusal? De blanco, de otro blanco, ¿sí? Sin usar. ¿Por qué sin usar? Por favor. ¿Una qué? ¿A qué te refieres como parámetro? Y la distancia entre R y R es regular. Sí, muy bien. Es un criterio para evaluar ritmo para decir que tenemos un usar sí, pero claro, no es el único criterio. ¿Algún otro criterio que vean en el electro? Ah, ¿Alguien nos ayuda? ¿Sí? No, no te escucho. P antes de componda, P antes de complejo QRS. A ver, vamos a ver acá en la derivada de 1, sí, sí, en D2 también. Y por acá, en BC también, en BC, sí, cumple, cumple. ¿Alguna otra característica más que nos va a decir que es inusual? La morfología, eh, la polaridad de, de, de las ondas P, eh, positiva en 1, positiva en 2, bifásico negativa en D3 y sobre todo negativa siempre, siempre en ABR. Sí, 
este es un evento de cardiograma con un ritmo sinusal. Recién ahí yo establezco que sí tiene un ritmo sinusal. ¿La frecuencia cardíaca en cuánto? ¿Qué me dice? ¿Cómo estima la frecuencia cardíaca en el electro? ¿Recuerdan? ¿Eh? 1500 entre el número de cuadraditos pequeños. Acá ponemos 5, 10, 15, 20, 25, 30. 1500 entre 30 es. ¿Cuándo? 50, ¿sí? Entonces, la frecuencia cardíaca es 50. Nuevamente, el ritmo sinusal con una frecuencia cardíaca en 50. Hay otros parámetros que también se ven que ya han tocado con el doctor. Eh, pero lo que yo quiero ver es la simbología del electro. ¿Qué concluimos en este electro? ¿Hay alguna normalidad en el electro? Sabemos que el ritmo es normal, hay un poco de radicarme, pero ¿alguna normalidad semiológica de morfología en el electro? ¿Alguien me ayuda? Ahí el doctor de Azul le está explicando a su compañero. A ver, cuéntenos. ¿Lo escuchamos? ¿Qué es lo que ve la norma? Por favor, un poco más. ¿De dos? ¿Ya? ¿Listo? ¿Listo? Ah, la va, mira, la tira larga. Ya, la tira larga, muy bien. El dedo largo se llama. Ah, acá hay espacios de, de 6 y otros de 5 cuadrados por la vez. Eso. Sí, algunas veces el ritmo sinusal no es muy exacto. Puede variar. Puede variar algunos milímetros, sí. Algunos milisegundos se pueden variar. Pero sí hemos revisado de que por lo que, que este electro sí tiene un ritmo sinusal. Es por la regularidad del RR. No es exacto, estrictamente regular, pero sí. Cierta, cierta, cierta de esta característica tiene. Eh, ¿Alguna otra eh, característica anómala que tenga este trazado? ¿Alguien me ayuda? ¿Qué se tiene elevado? ¿Dónde está el S elevado? En B1, B2 y B3 hay un S elevado, ¿cierto? Hay un S elevado, pero es un S elevado con concavidad, no con convexidad, con concavidad. Y cuando hay con, con, con esta variedad concava, eh, es muy probable que no se vea a un síndrome coronario agudo, porque el síndrome coronario agudo ¿qué es lo que tendría que tener el paciente. A ver, todos los exámenes de apoyo diagnóstico que no sean la clínica, todos los exámenes la interpretamos en el contexto clínico. Eso para enfermedades de corazón, endocrina, reumatológica, etc. Todos los exámenes de apoyo diagnóstico en el contexto clínico. ¿Por qué yo diría que este paciente no tiene un chica? ¿Quién me responde? Por el cuadro clínico. ¿Usted tiene cuadro clínico? ¿O qué no tiene? No, no Muy bien. Este paciente no tiene dolor de pecho. Entonces sí, interpretando el trazado, este es este elevado cóncavo, muy probable no sea de un chica ese elevado. Además es cóncavo. Lo que sí vemos que la polaridad de esta onda S es grande. Entonces a eso llamamos, si hay una, una elevación del ST, discordancia apropiada. ¿Cuándo se ve eso? Cuando hay... Eh, a ver, ¿Qué otra anomalía ve acá? ¿Hay ninguna anomalía? A ver, doctora. Sí, ¿qué ves? R alta, ¿dónde? Muy bien, eso sí, eso sí está bien. Entonces, eh, se ve que el paciente, que eh, algunas de estas pasa de 35, 5, 10, 15, 20, 25, 30, pasa hasta 35. A partir de 30, dice es que el paciente ya tiene un criterio de hipertrofia ventricular izquierda. En este electro decimos que hay hipertrofia ventricular izquierda. ¿Por qué? Porque en derivadas de 3, B4, B5 hay complejos grandes, complejos de alto voltaje. Eso sí es una conclusión de este trazado. Ah, es más, hay hipertrofia ventricular izquierda y sobrecarga sistólica del ventrículo izquierdo. 
Y eso cómo se ve en el recto, porque hay tintas de nivel del ST con T negativas. Bien, entonces este trazado nos dice que el ritmo es normal, radical es con 50, pero que hay hipertrofia ventricular izquierda con sobrecarga sistólica del ventrículo izquierdo. Esto es congruente con qué cosa? En el paciente. Congruente con qué cosa? ¿Qué este me lo dice? ¿Congruente con qué cosa? ¿Eh? ¿Con qué se, se condice este hallazgo electrocardiográfico? Con la hipertensión arterial. Muy bien, cuando hay hipertensión arterial, el, el corazón, dado que tiene que luchar contra una postcarga incrementada, se va a hipertrofiar. Es la respuesta del corazón con una postcarga incrementada. Hipertrofiar. Entonces acá vemos hipertrofia del ventrículo izquierdo cuando se sobrecarga sistólica del ventrículo izquierdo. Esto, este hallazgo, no es de un día para otro. Este es de meses, años. El, el problema es que el paciente nunca tuvo un chequeo medio. ¿eh? La importancia de tener un chequeo medio. Ha tenido mucho tiempo de hipertenso, pero recién se ha roto porque ya la presión es muy alta y hay molestias. Concluimos este electro. Muy bien. Entonces, vamos a ver la placa. Esta es la placa de todas. ¿Qué les parece? Normal, no es normal. Tiene que bajar las luces. ¿Sí? Bajamos luces, ¿se puede? Las luces. ¿Ah? Bueno, ciertamente es un ritmo sensual, 
Oke, ini makan mulai di lokasi, 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 lokasi. Ya kan ya di bawah ini, itu masih besar. Dan kemudian kalau dia kan lain lagi mau, berarti terus itu mungkin pasien sedang bising, terus cara pro sesenta, elektrik, elektrik sih tercinta, mungkin pada itu. El eje cuál está, me llega. El eje. ¿Lo tiene? ¿Me pidieron el eje también con el doctor? Ya, sí, 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 acá está. ¿Y cuánto está el eje? Tengo que hacer, ¿no? Hay un bloqueo que tiene el ramiciado, que es un poco largo, eh, pero acá igualmente hay complejos grandes, hay complejos grandes, hay una onda S importante en B2, en B3, la onda R importante en B5, en B5, en B4, y hay infra en nivel del S que conté negativas, igual, signos de hipertrofia ventricular izquierda, el ritmo sinusal, hipertrofia ventricular izquierda, y un hallazgo determinado por el eje que se llama el bloqueo anterior a la izquierda. Pero lo que quiero que fijen es la hipertrofia ventricular izquierda. Seguimos. Y bueno, acá no, no acá la placa metro. El diagnóstico, igual. Bueno, acá necesitamos hacer un diagnóstico para hacer un abordaje. Son dos casos clínicos a los cuales hay que dar solución al final de la charla. La charla es crisis hipertensiva. Vamos a definir un poco ¿A qué llamamos primero hipertensión arterial? Hasta hace un año se eh, tenían definición de hipertensión arterial en la cual nos decían que en las cifras mayores de 140 sobre 90 medida en dos o más ocasiones distintas definen a un paciente hipertenso. Eso ha cambiado. Hay nuevas guías internacionales de hipertensión arterial las cuales se publicaron el año pasado y la definen presión arterial que está día 1 cuando el paciente tiene presión arterial de 130 sobre 80 a más, ¿no? y para menores, eh, el paciente que eh, se extrae uno, el paciente con presiones de 140 eh, sistólica o 90 de sistólica a más, ya es un paciente con estadio 2, a lo que antes llamábamos estadio 1. ¿eh? los valores son inferiores. ¿Y a qué llamamos crisis hipertensiva? Cuando tenemos valores de 180 sistólica y 120 diastólica. Estos son los nuevos rangos que recomiendan sociedades cardiológicas internacionales. ¿Sí? ¿Por qué nosotros estudiamos hipertensión arterial? Pues porque es el principal factor de riesgo de mortalidad global. global principal, está antes que el tabaco, antes que el colesterol alto, antes que el sobrepeso, obesidad, antes que el sexo inseguro, antes que la obesidad de la siete, que el sedentarismo, que el alcohol. Primero está la presión arterial ¿eh? como principal factor de riesgo de mortalidad global. Y, y hablamos de sobrevida libre de eventos. Los pacientes normotensos tienen mayor sobrevida en relación a los que tienen una hipertensión arterial resistente, ¿eh? que los cuales tienen un, un eh, tienen evento de sobrevida eh, eh, mayor al 60% a los 10 años. Por eso es que estudiamos hipertensión arterial, porque es un problema de salud pública. ¿A qué definimos crisis hipertensiva? Al incremento abrupto y severo de la presión arterial, le decía la sistólica encima de 180 y la diastólica encima de 120. Puede haber un daño ya de órgano blanco que se está estableciendo, o aún hay un daño del proceso, es un proceso inminente para que haga un daño. Y pues, si lo hay o no, se define a los dos tipos de crisis hipertensiva. Si es que lo hay, se llama emergencia hipertensiva. Y si no lo hay, urgencia hipertensiva. Me es complicado eso. ¿Qué valores cuáles son los valores de corte? 180 y 120. ¿A qué llamamos pseudo crisis hipertensiva? Cuando, por ejemplo, hay un, hay un, eh, un evento súbito de estrés emocional, de ansiedad, un ataque de pánico, síndromes dolorosos, epistas y venosas, abstinencia del alcohol, en esa situación, en situación llamamos eh, pseudocrisis, 
y el manejo también, además de calmar la ansiedad, algunas veces es necesario, necesario dar una medicación antihipertensiva. Pero es un tema diferente a la crisis hipertensiva verdadera, que ya la definimos. La epidemiología y la crisis hipertensiva representa el 3% de todas las atenciones por emergencia, eh, siendo desde luego más frecuentes, eh, desde luego más frecuentes, acá hay un error, la urgencia hipertensiva a la emergencia. La urgencia es dos veces más frecuente que la emergencia hipertensiva. La emergencia como tal se presenta en el 2% de hipertensión que es esencial. Y esta emergencia tiene una mortalidad hospitalaria bien alta, de 7%, y al año es mayor incluso de 79% de los casos. ¿eh? Muy importante manejar esta, esta crisis hipertensiva y particularmente la emergencia hipertensiva. ¿Cuáles son las causas de esta crisis hipertensiva? Probablemente la principal sea una hipertensión de rebote por suspensión de medicamentos antihipertensivos, eh, la presencia de anticonceptivos, la, la toma de anticonceptivos orales, nebulizadores, vasoconstructores nasales, cocaínas, anfetaminas, son los medicamentos que pueden, medicamentos y drogas que pueden, pueden originar crisis hipertensiva a nivel renal, que el paciente tenga un insulina, que es muy frecuente en pacientes de la tercera edad, eh, hipertensos, con presiones muy altas, hay que ver si no tienen una infección urinaria, eh, que tengan una enfermedad en de base, que presenta hematuria, o que estén tomando analgésicos que, hay, que pueden dar un daño al parénquima renal y de esa forma originar posteriormente presiones altas. Problemas endocrinos, desde luego, pueden dar hipertensión arterial secundaria y esto presentarse en la clínica con presiones muy altas. Eh, el peocromocitoma, el síndrome de Cuchin, el hiperalotinismo primario, síndrome de carcinoide, hipertiroidismo, causas neurológicas también, la hipertensión endocrina sea, por ejemplo, por la presencia de una masa tumoral, el accidente cerebrovascular, eh, el traumatismo encefalocraniano, el síndrome de Arnesfeyer, la porfiria, son causas también de presiones arteriales altas, resistentes, por lo cual el paciente puede emergencia. Otro es el estrés o por una cirugía, hiperventilación psicógena, tendencia alcohol y quemaduras. Son las causas principales por las cuales el paciente puede presentarse a la emergencia con presiones muy altas. Si vamos a la fisiopatología, hay que tener idea de dos, de dos cosas fundamentales para que se pueda producir esta crisis hipertensiva. Primero, lo que es el sistema de la hipertensión aldosterona. Eh, este es el cuadro clásico y como sabemos un antiotensinógeno sintetizado a nivel hepático se va a convertir en antiotensina 1 por la elaboración de la renina a nivel renal eh, básicamente en el aparato de justa glomerular eh, esta antiotensina 1 se va a convertir en antiotensina 2 por una enzima convertidora de antiotensina ubicada a nivel de los capilares pulmonares <coughs> Y esta antitensina, esta antitensina 2 iba a tener efectos insulares. ¿Cuáles son ellos? Primero aumenta la actividad simpática, aumenta la descarga de la adrenalina y con eso va a aumentar la frecuencia cardíaca, va a aumentar la presión arterial porque aumenta las resistencias arteriales. Entonces, una condición para que la presión arterial se pueda elevar. Otra condición es que aumenta la reabsorción de sodio y de cloro y con ello aumenta la reabsorción de agua. Conclusión, el paciente va a tener más líquido, mayor colemia, entonces va a tener más presión arterial. Eh, este también va a tener un efecto sobre la secreción de aldosterona que se va a incrementar y va a haber mayor reabsorción de potasio, la, la angiotensina 2. Eh, también va a originar una vasoconstricción arterial, es importante, y per se va a aumentar resistencias arteriales, entonces va a aumentar la presión arterial, aumenta la secreción de hormona antidiurética, por ende va a haber más reabsorción de agua a nivel de tubos colectores y con ello lo que va a originar es que la volumen se incremente. Una volumen incrementada va, va a llevarnos a tener presiones arteriales incrementar la acción de esta antiotensina 2 en conjunción lo que va a aumentar es la retención de agua y sal eh, la, el volumen eh, la volumen se va a incrementar 
y la percepción a, a nivel del aparato justa, glomerular, también se va a incrementar, aumentando con ello que goza la secreción de renina y nuevamente se repite este círculo y va a originar los efectos que estamos comentando. Básicamente, ¿qué cosa? Únicamente en el paciente que la presión arterial va a estar aumentada y muy probable que eh, al examen clínico encontremos también en paciente de frecuencia cardíaca mental. El otro concepto que quiero que maneje en cuanto a la fisiopatología de crisis hipertensiva es la autorregulación del flujo sanguíneo de los tejidos. Mire, a nivel, por ejemplo, a nivel cerebral, esto se da a nivel cerebral, se da a nivel renal, se da a nivel coronario también. Eh, a nivel cerebral se requiere mantener un flujo de sangre de 70 mililitros por minuto por 100 gramos de tejido. ¿sí? Y para eso, ¿qué es lo que ocurre? Cuando las presiones arteriales se alteran o bien suben o bien bajan, a nivel de las arterias, de las arterias cerebrales, va a haber vasoconstricción si es que las presiones están bajas o va a haber vasoconstricción si las presiones están muy altas, de tal manera que cosa? De que se mantenga el flujo sanguíneo cerebral. ¿sí? Entonces, los rangos de presión arterial media pueden fluctuar entre 60 y 120, pero el flujo sanguíneo cerebral se va a mantener siendo el mismo. ¿eh? Claro, cuando ya se pasan estos límites, va a haber una falla en la autorregulación. Y por ejemplo, si el paciente tiene eh, crisis hipertensiva y la media pasa de 120, desde luego que va a haber un estrés hemodinámico por mayor flujo, mayor presión y con ello va a haber daño endotelial. Hablamos de daño endotelial, en otras palabras, clínicamente hablamos de daño de órgano blanco, porque se pierde el mecanismo de autorregulación, sea a nivel cerebral, sea a nivel coronario o sea a nivel renal. Muy bien, entonces tenemos las presiones arteriales incrementadas, se va a alterar eh, la autorregulación y con ello, en vez de que pueda producirse una vasodilatación, porque la presión se incrementó, falla autorregulación, no hay vasodilatación, persiste, las resistencias incrementadas, va a originar más vasoconstricción, este círculo se va a volver a repetir, más presión arterial y así sucesivamente. Además de ello, ya va a haber una, una activación del sistema de la angiotensina aldosterona que comentamos, con ello va a haber más presión arterial y también se va a activar el estado protrombótico. Todo ello va a originar isquemia y, le, y la isquemia finalmente a nivel tisular lo que va a originar es daño de órgano blanco. Y si hay daño de órgano blanco, ¿en qué diagnóstico estamos? ¿Urgencia o emergencia hipertensiva? ¿Qué me dice? ¿Urgencia o emergencia? Emergencia, emergencia hipertensiva. Desde luego tiene que estar los valores de presión arterial encima de los ya, de los ya mencionados. 180 sistólica, 120 diastólica. Nuevamente, vasoconstructores incrementados, incremento abrupto de las resistencias vasculares, incremento de la presión arterial, daño de órgano blanco, incremento nuevamente de vasoconstructores, la angiotensina 2, la noradrenalina, daño endotelial, incremento de vasoconstructores locales, pérdida de la función aterrogatoria, este círculo vicioso se repite y el paciente persistentemente va a tener presión arterial, lo cual va a tener a cada vez ser mayor y con ello a presentar daño de órgano blanco. En la clínica, la anamnesis, eh, dado que el paciente está en emergencia, ciertamente debe ser una anamnesis dirigida, eh, cuánto de hipertenso tiene el paciente, a veces no lo sabe, uh, tiene que haber evidencia de presión arterial no controlada previamente, eso interrogar al paciente, eso no va a decir o si el paciente tiene resistencia o si, o si el paciente está adherido a una terapia, preguntar si hay medicación concomitante, eh, los AINES, el ibuprofeno y el naproxeno pueden elevar la presión arterial, eh, preguntar si el paciente tiene un diagnóstico de sedrón de ANSA que también puede condicionar a tener presiones elevadas y interrogar por factores de riesgo cardiovascular y otras comunidades como las enfermedades renales. Al examen físico hay que incluir las funciones vitales con medición 
de ambos, una composición de PA en ambos brazos, la ocultación de soplas cardíacos en cuello y, y, y a nivel abdominal, déficit neurológico, porque de haber déficit neurológico, ¿qué estaremos planteando en el, en el paciente que tiene presión arterial alta? ¿Una urgencia hipertensiva o una emergencia hipertensiva? A ver quién me ayuda. ¿Ah? Si hay déficit neurológico, de pronto el paciente no puede mover ni la pierna ni el brazo derecho. ¿Y qué pensamos? Y este paciente viene con unas presiones de 220 sobre 100. ¿Y qué pensamos? ¿En una urgencia o en una emergencia? ¿Qué me dice? ¿A quién dice urgencia? Levante la mano. ¿De emergencia? ¿De emergencia? Sí. Claro, sí, en una emergencia porque da el daño del órgano blanco, el órgano costal se debe de verdad. Los ojos se pueden afectar, el cerebro, el cuello, hay que afectar el cuello porque puede haber presencia de soplos, soplos en cuello, puede ser un soplo irradiado correspondiente a una captación de aorto, por ejemplo. Hay que afectar pulmones porque si afectamos rales en pulmones, el paciente puede estar haciendo una huella cardíaca en contexto de su presión arterial alta. Hay que ver las extremidades, hay que verse el pulso diferencial de pulso en ambos miembros, sea superiores o inferiores, hay que ver el tema de vejiga, porque puede haber disconfort, eh, vejiga neurogénica, etc. Problemas renales, quistes renales, una enfermedad renal crónica, el paciente genial, que no lo sé, problemas cardíacos, si el paciente queja de dolor, si el paciente presenta un evento cardíaco alterado, si el paciente ya tiene antecedentes de falla cardíaca, etc. Presencia, presencia de otros cardíacos. Y bueno, y hay que hacer un ensayo físico entonces exhaustivo para poder determinar si hay signos de, de daño de órgano blanco y si de ocurrir eso, hacer el manejo apropiado. En el apoyo diagnóstico, el urinal, para ver la presencia de proteínas, maturias, cilindros, claro, desde el recuerdo de si el paciente tiene una infección urinaria, ver la creatinina, la urea, un electrocardiograma, una ecocardiografía, no va a definir si el paciente tiene hipertrofia o si el paciente. Estamos en el contexto de una emergencia hipertensiva con dolor de pecho, tiene eh, eh, trastornos en el electro o en la ecocardiografía que nos hagan pensar en un infarto o en un síndrome aórtico agudo como una disección de aorta. Una radiografía de tórax igual nos va a apoyar, nos va a ayudar porque nos dice si hay congestión pulmonar, que sería un daño de órgano blanco en el contexto de una presión alta o si es que hay mediastino ensanchado pensar en el paciente con presión arterial y le decía ensanchado que se puede estar tratando de una disección de aorta, una tomografía cerebral para ver si el paciente tiene que estar cruzando con ACB, tomografía de toda la tomografía transepáctica en el contexto de disección de aorta, por ejemplo. Va a ser de mucho utilidad. El manejo. Ya vamos al manejo ya. Bueno, eh, definir urgencia y emergencia no es, no es complicado, es las cifras claras, 180 sobre 120, y saber si está habiendo daño de órgano blanco. En la urgencia hipertensiva, ¿cómo lo manejamos? Medicación oral a dosis bajas. La reducción de la presión debe ser rápida, no, debe ser gradual, en horas días, y el medicamento de elección a nuestra realidad es el cartofil. Darlo debajo de la lengua, no. Darlo vía oral. Recuerden, si el paciente tiene urgencia hipertensiva, no hay daño al órgano blanco, no hay que bajar súbitamente la presión porque podemos originar isquemia en el paciente, una isquemia cerebral, una isquemia neocárdica. Entonces, la reducción es progresiva en horas o en los días siguientes. ¿eh? <coughs> para ustedes que están estudiando medicina o carreras afines, siempre van a tener un familiar hipertenso y puede el paciente de familia hipertenso tener unas presiones de 180 a 100 por ejemplo y les van a preguntar qué hacemos ellos van a estar alterados eh, ustedes le van a decir toma tu fin y ellos le van a responder debajo de la lengua no debajo de la lengua no porque puede caer muy rápidamente la presión la idea es que caiga la presión lentamente entonces le dicen no toma un pacto fin y ahora que lo tome esperamos en ti le pedimos de que descanse, de que se vaya, de que deje de hacer todas las actividades que está haciendo y que se vaya a descansar. Y que se tome la presión en 30 minutos. Si está comenzando a descender, excelente. Pero el paciente lo que le va a decir es, ha bajado 10 milímetros nada más, pero no, no se ha normalizado y quiero que normalice. Y eso está mal. 
Y ese no es nuestro objetivo, lo que es hipertensiva. Es que descienda en las horas, en los días. No es que descienda rápidamente. Eso tenga muy presente. Donde queremos rapidez en, el, en la terapéutica, en la eficacia de la terapéutica, es en la emergencia hipertensiva. Y dado que queremos eso, la medicación ya no va a ser oral, la medicación va a ser parenteral, va a ser endovenosa. Y el paciente, desde luego, este paciente no se va a manejar en emergencia o en su casa. Este paciente tiene que ir a una unidad de cuidados intensivos, la hay un daño de no grande. Y la reducción de la presión si la queremos muy rápida. Reducción. 25% en una hora. ¿Y qué le damos? El medicamento que habitualmente, eh, con el cual habitualmente tratamos de emergencia hipertensiva en nuestra realidad, que son los medicamentos para nuestra realidad, es el mitocondrial del sodio. La única indicación, por la, eh, la única contraindicación del mitocondrial del sodio en una emergencia hipertensiva es un síndrome coronario agudo. Ahí en vez de mitocondrial del sodio, lo que usamos es nitroglicerina nitroglicerina. ¿Por qué? Porque el nitroporcieto de sodio puede originar lo que denominamos robo isquémico. ¿Eh? Entonces, el nitroporcieto podría aumentar la zona de isquemia en el miocardio. Entonces, no usamos nitroporcieto, no usamos nitroglicerina. Para la demás, los demás tipos de emergencia hipertensiva, vamos con nitroporcieto. ¿Sí? Entonces, eh, en el manejo de la urgencia tenemos muchos medicamentos y en nuestra realidad, ¿qué medicamentos hay acá en, el, en Lima, en Perú? Anodipino hay de 5 a 10 miligramos, su tiempo de acción máxima a las 6 12 horas, de manera que el paciente ni se apure ni que piense de que en 1 o 2 dos horas ya las presiones van a ir disminuyendo, va a tardar. Por eso que lo, la principal medida del paciente con urgencia y urgencia es que se vaya a descansar, recuerden, a descansar. <coughs> Efectos colaterales, cefalea, edemas, etc. Pero esto es con el tiempo. ¿eh? Beta bloqueantes es una buena opción. ¿Qué beta bloqueantes tenemos en el mercado? El bisoprolol, el carbelinol. Podemos darle el bisoprolol de 5 miligramos. Tipo de acción en dos horas, ya está comenzando a actuar. Puede haber cefalea, la hipotensión. Carbelinol también lo tenemos. Podemos darle 12.5 o 25 miligramos. Y en una o dos horas ya vemos acción máxima. Ellos, desde luego, si el paciente está bradicárdico, está contraindicado. No dar metabloqueantes en pacientes bradicárdicos. Los inhibidores de la enzima convertidora en enzima, el cactoprí y el enamatrí. Estos son los medicamentos de elección y más el cactoprí que tiene un, efecto, un tipo de efecto de duración menor que el enamatrí. Preferimos menor porque el paciente se puede ir al otro lado, se puede ir a realizar hipotensión. Entonces la hipotensión va a ser menos sostenida como que con el primer Que la dosis que usamos puede ser una tableta o dos tabletas le podemos dar al familiar, pero no sublingual, vía oral, recuerdo, vía oral. Y el efecto lo vamos a ver a partir de los 30 minutos a una hora. Eh, claro, el paciente posteriormente puede que si, si le damos el cartofril, dos tabletas molidas debajo de la lengua, Rápidamente, si es un paciente adulto mayor, algunas veces desarrolla hipotensión. Y eso sí es un cuadro muy perjudicial, porque puede tener mareos, incluso hasta sincopear el paciente. ¿Eh? Por eso, cuidado. Eh, diuréticos de ASA, como la fulacemida, que es la que tenemos en el mercado, por lo cual tal vez así, lo que va a tener es polimia y hay hiperjudicemia. Pero, de elección, de elección, un tacto primero, un tacto primero. Bien. Cuando hablamos ya de emergencia hipertensiva, hablamos de daño de órgano blanco. Eh, ¿Cuáles son los órganos que se pueden afectar? Y el cerebro, y el cerebro lo que puede ocurrir es un accidente cerebrovascular, puede ser transitorio o puede ser permanente, puede ser hemorrágico, encefalopatía hipertensiva. Cuando hablamos de corazón, el paciente puede desarrollar falla cardíaca aguda por presión arterial muy incrementada, ¿no? falla cardíaca diastólica. Y eso lo resolvemos básicamente disminuyendo la postcarga. Eh, si no hay un síndrome coronario agudo eh, y la falla cardíaca está presente, eh, podemos iniciar la metronicerina eh, endovenosa 25 miligramos o dos ampollas 25 miligramos en 100 cc y iniciamos 5 cc. Si el paciente está en falla cardíaca con función alta, 
el paciente comienza a exacerbar, por ejemplo, el 90%, ustedes lo ven con el médico, lo ocultan créditos, eh, queremos que un medicamento que actúe más rápido en el sentido de que le baje la presión y le baje la protección pulmonar que van a eliminar líquidos, ese medicamento es el diurético. El diurético, la polotimida no bien oral, sino en dos Si la presión es alta, le podemos detectar dos o tres de polotimida en una y el efecto va a ser en 15 minutos, va a ser más rápido. ¿Sí? Bien, el corazón. Eh, vasos sanguíneos, disección aórtica aguda, un paro clínico muy importante, a nivel renal puede originar una insuficiencia, puede haber una insuficiencia renal aguda, a nivel de retina, se morraje, se tira a los es importante hacer fondo de ojo en estos pacientes, porque el paciente incluso puede desarrollar una retinopatía de grado 4, que es el edema de papila. A nivel de uso, el paciente gestante, preclancia, clancha o síndrome de género, donde hay catecopenia, afectación de enzimas cardíacas, hemólisis, etc. Muy bien, estos son los órganos blancos que se pueden dañar en una emergencia hipertensiva. ¿Cómo lo manejamos? Va a depender, va a depender del, del órgano blanco dañado. Y de acuerdo a esto, es nuestra terapia. Pero como les dije, en realidad Perú. ¿Qué es, ¿Cuál es el medicamento de elección para la gran mayoría de enfermedades hipertensivas? El nitrocrucial, el nitrocrucial de sol. A excepción de un síndrome coronario agudo, donde ahí sí lo que hay que manejar al paciente es con nitroglicerina, nitroglicerina. Con eso bajamos la presión, disminuimos la angina y si es congestión también disminuimos. Disección aórtica aguda, el objetivo es bajar la presión rápidamente a menos de 120 sobre 80 y también bajar la frecuencia cardíaca a menos de 60. En un síndrome de una disección de aorta, lo que ha habido es una ruptura de la íntima y el, una ruptura de la íntima y hay una ha avanzado, el, la sangre ha avanzado a través de la misma pared de la aorta, ¿eh? por esta ruptura de la íntima. A eso llamamos disección. Quiere decir que en la luz del vaso vamos a ver como una tela flameando es parte de la pared de la obra, ¿sí? es la íntima. Entonces, desde luego, si es que hay más estrés y más fricción en esta íntima dañada, entonces la disección puede aumentar. ¿Cómo puede haber más estrés? Con presiones altas, la disección va a aumentar, va a más fuerte. ¿Y cómo también puede haber más estrés si es que los latidos son mayores? Más latidos, más estrés. Entonces, en la disección aórtica tenemos dos objetivos. Disminuir la presión arterial, ¿sí? Y disminuir también, ¿qué cosa? Los... ¿Qué me dice? ¿Qué me dice? ¿Qué disminuimos también? En la disección de aorta. Según lo que le dije, a ver, ¿Ok? Muy bien, la frecuencia cardíaca. Esos dos signos incluimos en la disección de la onda. Frecuencia cardíaca y la presión arterial. No lo olviden. No lo olviden, ¿eh? Claro, porque si hay una frecuencia cardíaca hay más estrés, hay esa íntima. Entonces, eh, eh, bajo ese contexto está el abetalol, el concepto sódico y el clarifín. Seguimos en disección de aorta y lo vamos a razonar un poco más. Entonces, en la disección de aorta hay que dar eh, beta bloqueante para reducir la frecuencia cardíaca y hay que dar eh, un antihipertensivo como el microcruciato podría ser para disminuir la presión arterial. ¿Tiene sentido? Sí, tiene sentido. ¿Está bien? Con eso vamos a disminuir el estrés de pared y con eso no se, no se va a seguir dañando más o no se va a seguir abriendo más esa pared aorta. Acá hay, que tener, acá hay que tener una idea principal. Uno de ellos se da primero, no se da los dos a la vez. Y uno de ellos siempre se da primero. O es el beta bloqueante o es el nitro crucial. ¿Hay alguien que sabe cuál se da primero? Le echamos a esto porque es importante clínicamente y porque también algunas veces es pregunta para los exámenes internacionales. ¿Hay alguna idea? O damos primero el beta bloqueante o damos primero el nitrocrucial. ¿Quién me dice?
Ya. Entonces vamos, vamos, a, vamos a hacer las suposiciones. A ver, si damos primero el, el beta bloqueante, vamos a diluir la frecuencia cardíaca, no tiene, tiene un efecto mínimo sobre la presión arterial, pero vamos a cumplir un objetivo. Bueno, ese contexto tenemos. El segundo contexto es si damos primero el nitrocruciato y después el beta bloqueante. ¿Qué va a ocurrir si damos primero el nitrocruciato? Uno de los efectos colaterales de los nitratos es incrementar la frecuencia cardíaca. ¿Nos conviene? ¿Nos conviene? No nos conviene. Entonces, damos qué cosa primero? ¿Qué damos primero? Beta bloqueante. Damos primero el beta bloqueante y después damos el nitrocruciato. ¿Lo entendieron? Muy bien. Entonces continuamos a sí, la betalol. La betalol muy escaso, muy escaso en nuestro país. Están sin los medicamentos beta blocantes vía oral. Con eso eh, teóricamente tendríamos algún beneficio y con eso teóricamente podríamos empezar. Y claro, a los minutos iniciar el nitrato. En el contexto de un acero isquémico, si se los tiempos, podemos filtronizar para eh, tratar de romper el trombo. Eh, este es la betulón, el esmolón, el permitino, y el ácido hemorrágico pensar en la betalol también, dice por la a la betalol, insuficiencia cardíaca aguda, nitroglicerina o nitrocruciato, prosemia, el sinónimo coronario agudo se considera nitrocruciato como segunda opción, primera la nitroglicerina, acuérdense del término robo coronario del nitrocruciato, ¿eh? por eso preferimos en primera opción nitroglicerina insuficiencia renal, nitroproceso de sodio, y en el caso de la betalol, eh, el, la, el, la betalol es un bloqueador, un beta bloqueante no selectivo y también es un bloqueador de los receptores alfa 1. ¿sí? Entonces vamos a lograr una vacilatación plena, ideal. El tema es, es que es muy escaso en nuestra realidad. En nuestra realidad, en la emergencia, en nuestros, en nuestros hospitales, echamos mano en la emergencia hipertensiva a nitrocrucial, no lo mismo. Seguimos. El pronóstico de este tipo de pacientes, claro, es distinto en urgencia y emergencia, si hay daño o no hay daño. Menor mortalidad, hay en urgencia. Bueno, actualmente se da menor mortalidad en el tema de las emergencias en relación a décadas previas. Miren, en, en el 28. 80% de mortalidad y ahora en el 89, bueno, hace unos años, 89, el 10%, efecto de la medicación actual, eh, la, la mortalidad actual para emergencia y patencia 4.6 y para la urgencia 0.8 menor al 1%, uno muere los pacientes actualmente que ingresan a, 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 a emergencia con el cuadro de urgencia y patencia. Eh, importante considerar lo siguiente, pacientes con crisis hipertensiva, sea la agencia, básicamente la agencia porque la toponía se está elevando, eh, ellos van a tener un riesgo 2.7 veces mayor de ocurrencia de eventos cardiovasculares en dos años. ¿eh? Es un marcador pronóstico entonces la toponía. Regresamos entonces. Retornamos a nuestro paciente, 59 años, obeso, estrés, estéreo, sin chequeos previos, le ve la cabeza, mareo, tinnitus, presión 200. ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Quién me dice? ¿Urgencia o emergencia hipertensiva? Es, es crisis hipertensiva, de hecho, porque su valor es de la sistólica está encima de, de 180. Pero es urgencia o emergencia. ¿Hay un daño en el órgano blanco que se esté desarrollando? No, no lo hay. Entonces, en este caso es una crisis hipertensiva. ¿Cómo lo manejamos? NPO, pastofil, vitilico, miramos dos tabletas vía oral, no debajo de la lengua, reposo absoluto, hay que medir la presión arterial en hoja parte cada dos horas, considerar la Si hay un estado de mucha ansiedad, el alprazolam no es muy útil, le damos una tableta y ahora. Bien, ese fue nuestro caso 1, entonces fue una urgencia hipertensiva, no tenemos premura en bajar la presión y le dimos caso primo. En el paciente 2, 72 años, con muchos factores de riesgo, viene por un dolor de pecho muy intenso. ¿eh? Dolor de pecho muy intenso. La presión arterial alta, 220 sobre 120, no nos especifica más. Entonces, ¿eh? cardíaca 98 y no hay otros hallazgos en la protección. Esta es la placa del segundo paciente. ¿Cuál es el diagnóstico? 
¿Quién me dice? A ver, ¿quién me dice? Doctor, a ver, arriba. Muy bien, ahí, paciente. ¿Por qué cree usted que tiene una decisión de aborto? No. ¿Cuál es el contexto? Siempre, siempre cuando usted está a un fundamento clínico, el contexto, el contexto. ¿Cuál es el contexto, doctor? Muy bien, el dolor de pecho, muy bien, muy bien. Porque no todos los dolores de pecho son infartos. Claro, un dolor de pecho de un paciente con factor de riesgo cardiovascular, si no nos especifica cómo es el dolor, primero, ¿en qué pensamos? Doctor. Muy bien. Primero pensamos en un síndrome coronario agudo. Excelente, excelente. Pero nos presentan inicialmente el electro que no hay en cita. Y nos presentan en esta placa a que este paciente tiene, ha tenido un aneurisma de aorta y con ese dolor de pecho muy fuerte, muy probable tenga una disección de aorta. ¿Cuál es el otro elemento que nos hace pensar en disección de aorta, doctor? El otro elemento clínico. ¿Perdón? Ya, pero ¿qué otra cosa más en la clínica del paciente? ¿Qué hay que nos haga pensar en el paciente? En la clínica del paciente la qué? La presión arterial. ¿La qué? La presión arterial. Muy bien, muy bien, la presión arterial. Entonces, paciente con dolor de pecho, este es un caso clínico muy bien. Paciente con dolor de pecho intenso, presión arterial muy alta, en el evento no hay cambios isquémicos. Si tiene esta placa, pensamos en una disección de aorta. Pasamos en el medio un aneurisma de aorta que se ha disecado. Entonces, eh, a ver, se avanza. Es una emergencia hipertensiva, un síndrome aórtico agudo, disección de aorta. No tenemos, no tenemos el abetalol, echamos mano en el socorro, le damos. Unos minutos después empezamos con nitroconciato, pasa a uso para monitorización. Muy bien, entonces, conclusiones. En una emergencia hay síntomas de daño de órgano blanco, hay un incremento de la presión arterial, sí, daño de órgano blanco, hay que bajar la presión arterial en minutos a horas y hay que valorar la presencia hipertensión arterial secundaria. A diferencia de una urgencia hipertensiva, donde los síntomas son mínimos, hay un incremento de la presión arterial desde luego, pero no hay daño de órgano blanco y tenemos tiempo para reducir la presión arterial en horas a días y también desde luego, dado que ha aumentado la presión, hay que buscar secundarismo de hipertensión. Muy bien, gracias, eso es todo.